失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。飞虎，从今以后，我跟你势不两立。这是一点礼物，关于大清水师的情报。大清是你国家，你会想让它沦陷吗？立功的得不到封赏，尽忠的得不到重用，任人唯亲，偏心忌财，这就是大清整个朝廷的现状。你说这种地方有什么值得我留恋的？关于水师的情报，我还可以弄到更多，只要你们驾马给他满意。你怎么知道？我们会要你的情报。你们在广州弄了那么多事情，又是间谍，又是海怪，无非是厚积薄发，等待时机对大清的水师发动战争罢了。不，你错了。我们只是保卫清朝，防止欧罗巴人残害清朝。我们和清朝一衣带水，大家都是亚细亚的一员，应该一致对外，团结共荣，不是吗？话都被你说完了，那我说什么呢？要不要？给句话吧。好，我们对有才能的人，向来是重赏重用。欢迎你的加入。今日本王和莫姑娘有事相约，去的早了一些手法，果然是一点就通啊！现如今广州城内的日本间谍，犹如百足之虫，死而未僵，其关键人物，并不在之前的名单之上。那抓来的间谍可曾吐露一二？但是莫姑娘，确实提供了重要的线索。你别听他胡说，飞鸿啊
，若穆姑娘提供的线索为虚，那她为何又会招来杀身之祸呢？记住，在岑慧慧的问题上，你可千万不能感情用事。可是，本王不妨再告诉您一件事情：当日我让郭老板来冒充财神，就是看中他的忠心耿耿，绝对不会欺骗本王。郭老板真实身份。是服侍我多年的内宫太监。什么？试问一个阉人，又如何会几次三番的去调戏岑慧慧呢？或者，他只是为了让风华，或者，让我更加紧张他呢？飞鸿啊，你这个话说出来，连你自己都不信，又如何让我们相信呢？岑慧慧之所以会假装被骚扰，就是为了想挑起郭老板与曹风华之间的矛盾。引得曹风华对郭老板大打出手，这本来是一石二鸟之计，既可以让刘永福失去了左膀右臂，又可以让他没有了财力支援。这样一来，他就没有可能，也没有能力再跟日本买家抗衡了。但后来明明是岑慧慧来找我救风华的，事实证明郭老板也并非风华所杀。飞鸿啊，我记得你当时问过我一句：刘将军购买军舰，本是极为机密之事。日本人为什么会知道？现在看来，是曹风华泄露出去了。而岑慧慧为何一直潜伏在曹风华身边，就是为了想知道黑旗军的一举一动。连曹风华自己都是日本间谍，够了！风华与我从小一起长大，绝不会做出此等叛国之事。至于岑慧慧，我会亲自问清楚她，还她一个清白。王爷，他好像还是不太相信我们。以他的聪明才智，想必早就开始怀疑岑慧慧了。只不过，不提也罢，至少，他现在是醒了。你来了，今天我们去哪里逛啊？慧慧，我有话问你。怎么了？说呀。那个郭老板，到底有没有骚扰过你？他的死又是怎么回事？他的死是日本间谍所为，与我何干？那小桃子和黑木，还有那个船夫李弥呢？你为什么要这么做？你果然还是相信了他。可是我一直选择信你。这是什么？你说。既然你早就怀疑我了，为何不杀了我为小桃子报仇？比不上一对萍水相逢的母子。慧慧，你告诉我，你告诉我，你是被逼的。你告诉我，你不是日本间谍。可如果我是呢？慧慧，你终于来了。找我什么事？哎，怎么了？
你脸色怎么这么难看？不关你的事，有什么事快说。哎呀，坐坐坐。哎呀，这些都是你喜欢吃的菜，快吃吧。啊，如果你只是约我吃饭，那我先告辞了。还是坐。我们一起离开这儿，去日本好不好？离开这儿？你的身份暴露了？也不是，我只是被刘永福革职了。广州我已经待不下去了。不过好在这么多年，我存了不少钱。我们一起去日本吧。我猜，你也肯定很想念你的家乡。我们就在北海道买一间房子，在那儿等待樱花开放。听说那儿的樱花开得很晚。但是也是最好的。别跟我提樱花。你到底怎么了？没什么。你为什么一定要去日本？中国不是还有很多地方可以去吗？谁会想待在这个国破家亡的地方呢？你什么意思？我刚刚得到消息，日本即将对大清发动攻击，一栋岛已经开始行动了。如果这场战争真的打响的话，大清将不复存在。好，我回去收拾一下，咱们这就出发。真的吗？太好了，太好了，你知道吗，慧慧？这是我这些日子以来最开心的时候，一切的等待都是值得的。不是日本间谍。回去吧。哎，你让他安静一下吧，我相信一切都会好起来。陈慧慧与曹风华突然失踪，他们的间谍身份已经很明显了。现在广州城内残余的间谍，经过几次打击之后，短时间之内应该不会有任何动向。要想找到日本人的老巢，还得从事情的源头出发。王毅的意思是，禀王爷，黄飞鸿传信来，说想请王爷帮忙一起出海，寻找日本间谍的老巢。是我这飞鸿眼。对啊，海怪是从海上来，当然要从海上找。我还是不太明白，海怪并不是怪物，是人。日本人之所以要豢养海怪，是不想让百姓接近那片海域，所以那片海域一定有天大的秘密。这个秘密多半与战争有关。事不宜迟，千军
，去准备一下出海的相关事宜。万马，通知黄飞鸿，两日后出发。遵命。遵命。不能让飞鸿出海，他一去就死定了。又一次骗你！你在说什么？这条路去哪儿？你是心知肚明的。既然你都知道了，那我也不瞒你，我想让你兄弟死的话，就赶紧让开。兄弟，那我该喊你什么？弟妹，你是我女人，不准走，不准走。我警告你，我的忍耐是有限的。不要以为我是怕伤害，我是怕伤害飞虎。就为这个有人骗我？从头到尾，你就只是一个被利用的棋子。从你甘心被利用的那一天起，你就别想得到我，因为我心里最看不起你这种人。贱人，我让你跑！你别来吗？这是我爹传给我的平安符，你要早点回来。
前海关是人，他的活动范围就不会超出这片海域。日本人的秘密基地一定就在附近。别慌，别怪我，我竟不知道你有晕船的毛病。小船不晕，大船晕。早知道就不让你来，白白遭罪。哎，那怎么行啊？是你教我的，保卫国家，匹夫有责，怎么能为了区区晕船就把自己置身事外呢？看来，你也有自己的梦想了。这就是梦想啊！哎呀，我就是觉得这是一件对的事儿，就应该去做。朝廷和列强一定会有一场恶战。这样吧，如果可以的话，来朝廷帮我。哎呦，我去什么朝廷？我就是每天练练武，扫扫土，然后只要能够保卫我身边的家人，然后和我心爱的人在一起就行了。还在想那个日本间谍，人生嘛，哪能事事如意？我跟他就当是犯了个错误吧。是你呀、啊，风华呢？你怎么会有他的东西？你先别说这些了，我们赶紧走吧。你再待下去会有危险的。你们日本人到底在搞什么鬼啊？把好好的人变成海怪，这片海域到底藏着什么秘密？你觉得我还能相信你吗？对，你是不能再相信我。可是你有没有想过，从我们认识到现在，我有害过你吗？就算我们之间只是演了一场戏罢了，可是我们付出的感情，难道全是假的吗？你没害过我，但你害过中国千千万万的百姓啊！你把我玩弄于股掌之间，把我耍得团团转。天皇将于七月二十五日，也就是明日发动海战，突袭大清水军。你说什么？
你先不要问这些了，曹风华已经彻底背叛了你们，赶紧走吧。兄弟，好久不见。风华，我问你，你是不是和日本人同流合污？你这样对得起刘将军吗？刘将军，我跟着刘将军出生入死这么多年，他却因为一个外人而要取我性命，是他害得我一无所有。这些东西。我得自己把他讨回来，你简直无药可救了！哼，你以为你跟我不一样吗？今天的我就是将来的你，你要知道，你身边这个女人，是她把我变成现在这个样子。你到底想怎么样？那我给你一个好建议吧，黄飞鸿。如果说你离不开身边这个女人，就跟我一起为日本人做事，我们俩还可以一起分享她。你闭嘴！曹风华，从今天开始。你我兄弟情义恩断义绝，这是你说的，给我上！再这样下去，连你也走不了。怪就怪你管了不该管的事，爱了不该爱的人，你就安心去吧。介绍一下吧，我叫黄飞鸿。等回去之后，我就告诉我爹，让他做我们的证婚人。你以为我想这样吗？我只是一个小小的刀马旦，江湖飘忽，人心险恶。不这样的话。我怎么可能活到现在？你既然说自己怕死，没见过商队，为什么在清风岭还要救我？我还是那句话，我是真心的也一样会好的，没用的，我被喂下了毒药，注定活不了了。飞虎，你不要难过，我这一生都在泥泞之中，可是你的出现，让我觉得我的生命有了希望。其实我从小就在中国长大，我多么希望我是一个中国人。慧慧，慧慧，慧慧。
你，所以你会沦落到走投无路。不是刘永福太狠，而是你自己太蠢。究竟是什么人？大家饶命，饶命、啊！大家，我们也是被逼的。听到哨声，我们的身体就不受控制了。别着急，慢慢说。我们其实都是这座岛上的居民。五年前来了一批日本武士，他们说是奉天皇之命来送药的。原本岛上就没有一个好的大夫，又没有足够的药物，他们肯帮我们，大伙都很高兴，就收下了他们的药。当时真的没有想过，他们是别有用心的。可是没过多久，吃过药的岛民的身体，居然出现了各种奇怪的反应，手指和脚趾之间居然长出蹼来。那时候我们才知道，这些可恶的坏蛋根本不是好心来送药的，他们是拿我们来当试验品的。那你们为什么不向朝廷求援？朝廷，你们远在天边，朝廷哪有功夫管我们的死活呀？哦，对了，我们也试图向广州官府发出求援，但是，但是结果音讯全无啊。后来日本人说了。只要我们能够好好听话，不让任何人靠近附近的海域，他们就不杀我们。这种残酷变态的手段，也只有他们才能想得出来呀。那他们现在在哪儿？说来也奇怪，最近一段时间，日本人的船只好像一直都没有来过。这附近是否有可供船只停泊的岛屿啊？没有了。没有岛屿，可日本人是坐船而来，难道？他们常年在海上漂泊不成，大爷，我真的没有骗你啊！我说的句句属实，我真的没有骗你啊！啊，对了，我想起来了，曾经听人说过，他们仿佛看见过一座会移动的岛屿，说上面全是日本武士。移动岛，对。你也看见了，阿志，这移动岛原来是日本人的伪装舰队，我们要赶紧上船，有一个情报要送给北洋水师。什么情报？日本人要发动战争了。那又如何？你说什么？这个消息不能锁。我们需要有一场必败的战争，只有将士们牺牲，国家丢了面子，朝廷才会意识到海军装备的落后，这叫置之死地而后生。也只有这样。才可以真正挽救大清。你疯了吗？你让大清去输，你知道这样会有多少人因此而丧命啊？他们都是我们的手足同胞啊！为了大清，自断手足在所不惜。可你这样是让他们白白送死啊！从来都是一将功成万骨枯，将士们不为国捐躯，难道还回老家一样天年不成？我真是看错了你。早知道是这样的话，当初在清风岭的时候，我就不应该放过你。你是又要和我分离吗？不去，我自己去。
黄飞鸿人呢？对啊，王爷，飞鸿呢？黄飞鸿英武御敌，可惜被榴弹击中，坠入海中，如今下落不明。什么？怎么会这样子？他随你出海的时候还生龙活虎，怎么如今是生是死都不知道啊？完了。全完了！黄飞鸿凶多吉少，我活要见人，死要见尸。莫姑娘，本王觉得现在当务之急，就是照顾好黄七英，别让他出事。王爷，我求求你，你神通广大。一定不要放弃搜救，这样飞鸿才会有一线生机。本王知道了，拜托了经常骂他，现在飞鸿和你们作伴去了，你们就热热闹闹。为父心里呀，羡慕的很呐。你三位哥哥都英年早逝，那这么说，你们家祖坟的风水……哎哎哎，我家风水没有问题，我爹给我算过了。到了我这儿，只需要游手好闲、好吃懒做、混吃等死，平平安安，起码可以活到三十岁。就是飞鸿，你这个臭小子，口无遮拦。现在好了啊，阴雨沉沉了。开开心心的活着，我不会让你们几个在下面为你老爹操心
的梦，以温柔献祭的勇，向人心捉你轮廓，某一秒钟。被回忆驯服的痛，到身后自嘲没用，曾错觉天生一对。面孔雷同，像摔碎停止的钟，像踏破循环时空，在闹市中亲吻你有没有用？和往事不过的风，与蝴蝶缔结的。下的那些牵挂，比尘埃重。若岁月总有残缺，像花火星星出没，想和你一起感受呼吸起伏，触摸到你的温度。也想结束顽固，想和你一起感受呼吸起伏。相爱之后，别让我独自活得太辛苦。和谁翻过的泪光，和谁过的月光，绝会。